వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కే మీడియా కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అంటే చెప్పడం ఎవరి తరం కాదు దీనిపై అనేక సార్లు గంటలు గంటలుగా రోజుల కొద్దిగా చర్చించుకున్నా వాదించుకున్నా ఆన్సర్ మాత్రం చెప్పడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే కోడి ముందని చెప్తే గుడ్డులేందే కోడి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే ప్రశ్న ఉత్పన్నం అవుతుంది అలాగే గుడ్డే ముందని చెప్తే కోడిలేందే గుడ్డ ఎలా పుట్టుకొచ్చిందనే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అన్న ప్రశ్నను ఇది వరకే మీరు ఫేస్ చేసి ఉంటారు అయితే ఇది చదివిన తర్వాత ఎన్ చక్క ఇక ఏది ముందో సమాధానం చెప్పేయచ్చు ఎందుకంటే కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అనే ప్రశ్న నేటిది కాదు రెండు వేల క్రితం ప్రశ్న ఇది ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానాన్ని వెతుక్కుంటూ వస్తున్న మన శాస్త్రవేత్తలు ఫైనల్ గా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేసారు ఇక మీదట ఎక్కడైనా ఈ ప్రశ్న ఉత్పన్నమైతే తక్కువ సమాధానం చెప్పే విధంగా వాళ్ళు ఒక ఆన్సర్ ను కనుగొనటం జరిగింది మరి మీరే సమాధానంతో ఏకీభవిస్తారో లేదో కానీ ముందైతే అసలు ఆన్సర్ ఏంటో తెలుసుకుందామా కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అనే ప్రశ్నకు క్వీన్స్ ల్యాండ్ విశ్వవిద్యాలయం నీల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కు చెందిన భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు సమాధానాన్ని కనిపెట్టినట్లు ప్రకటించారు వాళ్ళు చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే గుడ్డు కోడి రెండు ఒకేసారి ఉద్భవించి ఉండొచ్చనేది తాము కనుక్కొన్న సమాధానమని సదరు భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్న మాట ఈ సమాధానం కరెక్టా కాదా అని వివరించేందుకు వీరు క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో లాజిక్ ఉదాహరణంగా చెబుతున్నారు ఈ పరిశోధకులు చెబుతున్న కథనం ప్రకారం క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో కారణం దాన్ని ప్రభావం ఎప్పుడు ఒకేలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉండదు అంటే ఒక ఘటన వల్ల మరో ఘటన అన్ని వేలలా జరగదు ఈ అంశంపై ఆస్ట్రేలియన్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ పరిశోధకులు జాక్వి రొమేరో మాట్లాడుతూ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లో ఉన్న విశేషం ఏంటంటే ఘటనలు ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరగవు అని అన్నారు ఉదాహరణకు మీరు రోజువారీ కార్యాలయానికి వెళ్తూ సగం దూరం బస్సులో మిగతా సగం రైల్లో ప్రయాణిస్తారని అనుకుందాం ఇక్కడ ముందు మీరు బస్సుల్లో వెళ్తే తర్వాత రైల్లో ప్రయాణిస్తారు కానీ మా ప్రయోగంలో ఈ రెండు ఘటనల్లోనూ ఏదైనా ముందు జరగవచ్చని తేలిందని చెప్పారు దీన్నే అనిర్దిష్టమైన కారణాల క్రమం అని అంటారని వివరించారు ఈ విషయాన్ని గుర్తించడానికి వీరు ప్రయోగశాలలో ఓ ఫోటానిక్ క్వాంటమ్ స్విచ్ ని నిర్మించారు క్వీన్స్ ల్యాండ్ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకుడు ఫాబియో కోస్టా చెబుతున్న అంశం ప్రకారం ఈ స్విచ్ కాంతి రూపంలో సంఘటనల క్రమాన్ని అంచనా వేసి ఒక ధృవీకరణకు వస్తుంది అయితే ఇది చాలా ప్రాథమిక సిద్ధాంతమని అనిర్దిష్టమైన కారణాల క్రమాన్ని అంచనా వేయటం ద్వారా మరింత సమర్థవంతమైన కంప్యూటర్లను సమాచార వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయొచ్చని వివరించారు ఈ అధ్యయన వివరాలను అమెరికన్ ఫిజికల్ సొసైటీ ఫిజికల్ రివ్యూస్ లెటర్స్ లో ప్రచురించారు సో తెలిసింది కదా ఇప్పటి నుండి మీకు ఎవరైనా కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అని అడిగితే రెండు ఒకేసారి పుట్టాయని చెప్పేయండి చూసారు గవ్యోస్ ఇలాంటి మరిన్ని ఫ్రెష్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకోవటానికి మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంటని కొట్టండి ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని నాకు కామెంట్ చేసి లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి